E aí? Belezinha? Nego velho, deixa eu falar um pouquinho das coisas que eu, na vida, venho aprendendo de pouco em pouco. Você sabe que o Neguinho, o Neguinho é, pelo menos quem acompanha o canal sabe que o Neguinho é evangélico, veio do berço cristão e herdou essa herança, embora hoje não pratique, não frequente nenhuma igreja, mas a herança ficou dentro do meu coração. E... E talvez seja por, por eu não frequentar nenhuma igreja há muito tempo, eu tenho uma visão ou tenho um pensamento um pouquinho mais crítico. Né? Se você me fala algo ou se está escrito algo, eu penso naquilo, fico meditando naquilo e não absorvo a princípio. Porque eu tenho uma certa bagagem, eu tenho uma certa carga. Não sou melhor, não sou pior e... E também não sou mais e nem menos, mas eu tenho uma certa carga. Já vai anos, décadas, que eu venho ouvindo a palavra do Senhor, vários tipos de pensamento. Então eu venho acumulando uma certa história. E uma das coisas que eu gosto de meditar bastante, ou pelo menos ando meditando há muito tempo, é que só vai agradecer o Senhor. Devemos agradecer o Senhor em tudo, em tudo cautela, claro. De, talvez você está passando uma vida desgraçada, uma vida miserável, e você não entende por que você está passando aquilo. Deve dar graças ao Senhor? Talvez sim, talvez não. O que eu defendo que você deve dar graças ao Senhor é de uma maneira consciente. Não que você não, des, não deve dar graças ao Senhor, sim, mas de uma maneira consciente. Mas por que estou dando graças ao Senhor? Pode ser até desse jeito. Eu não entendo o que eu tô passando. Mas obrigado, Deus. Daqui a um tempo eu vou entender. Pode até ser assim, tá? Mas eu, neguinho, eu já, já faço diferente. Quando eu tô passando por algo difícil, eu choro, eu clamo a Deus, eu brigo, eu xingo, faço minhas orações. E quando, de fato, eu entender, dá então, eu dou glórias a Deus. Tá entendendo aí? Tá entendendo? Então, o que acontece? Eu gosto muito do evangelho, eu gosto muito das coisas, de Deus, de Bíblia, mas eu gosto de uma maneira consciente, uma maneira que eu possa entender. Já que eu sou limitado, já que eu sou feito de, de terra e do pó, um dia voltarei, então eu tenho umas limitações. E dentro dessas limitações, dá então eu dou glórias a Deus. O que acontece? Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, momentos sim que você não entende, e você fica aquele negócio na cabeça, rapaz, que coisa esquisita, velho. Muitas vezes você já tem até uma vida boa, você tem uma vida legal, uma vida tranquila, e você não está feliz ainda. Hum. Você não está contente, algo te perturba, puta, não era para ser desse jeito, não é assim, e você fica aquele negócio na cabeça, infernizando a vida de todo mundo, sendo que você já é feliz. Né? Então, acontece algo que entra em confronto com você, você olha, você analisa e fala assim, rapaz, não, eu sou feliz sim, velho. Não, velho, não é pra ser desse jeito não, porque daquele outro jeito eu já estava feliz, tá bom demais. Eu não preciso de mais, ou eu não preciso de menos. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo o que eu quero dizer? Então muitas vezes nós já temos uma vida, nós já temos uma vida legal, uma vida é, assim aceitável. E, e passamos por momentos de que parece que não está bem, você tem um certo confronto, daí você volta analisando sua vida e fala assim, não, velho, não, velho, não, não, não. Minha vida tá legal assim, minha vida não é zoada, não. Minha vida é, é um pouco diferente, mas tá valendo a pena ainda. Tá entendendo aí? Tá entendendo aí? Por que que acontece? Eu acho que é válido dar glória a Deus, mas desde que você entende. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, é o seguinte. Muitas vezes a gente tem nossos filhos saudáveis. Mas meu moleque não tá indo na escola bem. Meu moleque não acompanha a galera na escola. Rapaz. Que esquisito, velho. Mas espera aí. Mas ele tá saudável. Ele tá legal. Talvez só seja só a maneira de ensinar ele. Rapaz, velho. Puta, eu tô com um carro velho, velho. Misericórdia, velho. Eu gasto dinheiro demais no mecânico, um gasolina, bebe demais. Peraí. Você tem o um carro velho, 
Você tem o dinheiro para gastar no mecânico e na gasolina. Talvez seja só o momento de pensar um pouquinho, economizar, dar entrada num carro novo e pagando ele de pouquinho em pouquinho. E você, já que você está gastando dinheiro com o mecânico mesmo, com a gasolina, você tem o dinheiro. Está entendendo, né? Está entendendo? Então, muitas vezes, nós já temos a nossa vida, já temos algo e a gente não está feliz ainda. Está entendendo, né, Daí Desse jeito, você tem que dar glórias a Deus. Né? Então, você consegue entender o que está se passando. Conseguiu entender meu raciocínio, Neguinho? Né, Apetinha. Não, não dá do papaizinho. Dois está, não? Os caras estão. Cara tá? hum. Falou que tá cansada, neguinho. Ai, peta do papai. Bezinho, tio pai. Ué, bezinho. Eu fazendo vídeo no meio da conversa, a pretinha aparece, velho. Agora sai. Tava no raciocínio aí, ó. Voltou. Não dá. Não dá, Betinha. Me tem, me tem, não é, me tem. Ai! Betinha, não? Ninho, as bonequinhas dela. Você tá rindo? Não tem medo, não tem medo. Não tem medo, não tem medo, não. Oi! Bota isso aí de barra, não, que nire. Não dá, não vai, não desce. Já me desce. Oi! É não sabe? Não vai dar pra terminar o raciocínio. Mas é nóis, neguinho. Beijo. Tchau.